el peor invierno de Messi. Encadena ya cuatro partidos de liga sin ver puerta. Y bueno, eh, solo voy a poner ahora mismo dos imágenes. Eh, ahora mismo pues eh, estaréis viendo primero esta, la que estáis viendo ahora mismo en continuación. Como veis, pues 14 goles, siendo Pichichi, Messi. Y luego pues la siguiente, resulta que Messi es el máximo también asistente en Liga. Eh, yo esto, esto es una pregunta para, para el que ha escrito el artículo en Mundo, o sea, perdón, el mundo Deportivo en Marca en marca o sea, el, peor, el peor invierno de Messi significa que es líder en la tabla goleadora en Liga Y es líder en la tabla eh, de asistentes en Liga A ver, si eso es el peor invierno de Messi Entonces el mejor ya apague y vámonos ¿no? O sea, apague y vámonos a ver, ya fuera bromas, o sea, lo estoy diciendo un poco, un poco sarcástico, pero en fin, o sea, es que ya me molesta, me molesta mucho estos artículos del estilo, pues, de eso, ¿no? Cada vez que Messi, pues, encadena una mala racha, que suele ser muy pocas veces, pero cada vez que, que la encadena, pues, aprovechan, ¿no? Aprovechan para, pues, para meter ahí la, la, la pullita, ¿no? Para decir, eh, bueno, Messi como que no carbura, y sí, claro, y si Messi no, no que no carbure, sino que Messi, pues eso, no, no, no arranca, ¿no? Pues eso, bueno, sí, se podría decir, carburar y arrancar es un poco, los, son sinónimos, no podríamos decir, pero a lo que voy, como que, claro... Si tú juntas que Messi pues eh, últimamente no está marcando, juntas que Quique se tiene acaba de venir, que no le están saliendo del todo las cosas, porque claro, las cosas no están saliendo bien del todo, con lo cual pues se junta todo y bueno, pues ¿qué pasa? Que hay gente, porque a mí no me, claro, yo este vídeo no lo haría, como ya comenté creo que en un vídeo hace unos días, que hablé, hablé también de un tema que, que me molestaba mucho, creo que fue el tema este de, creo que de Quique Setién, que le estaban criticando, me parece, si no recuerdo mal, y creo que lo dije en ese vídeo, que a mí no me molesta que... O sea, me molesta que haga el artículo, porque luego lo leo y veo que hay cierta parte, por no decir casi todo en el artículo, que miente, ¿no? Casi todo son mentiras. Pero a mí no me molesta del todo eso, a mí lo que más me molesta es que haya barcelonistas que se lo crean, y en este sentido, pues, voy a repetir lo que dije en ese vídeo, que me, lo que a mí me molesta a mí es eso, ¿no? Que haya barcelonistas que se crean que, bueno, pues eh, es verdad, eh, Messi no está... Porque lo que te quieren vender en este con este artículo, con, con lo que he enseñado antes, con esa captura del título del artículo, que lo que te quieren vender es que, bueno, que Messi no está en su mejor momento. Y eso es mentira, eso es mentira. O sea, Messi está en un momento para mí bueno, siempre viene haciendo desde... Bueno, podéis ver todos los partidos, os animo a que veáis todos los partidos, o si no todos los partidos, pues, aunque sea, pues, os veáis desde que... Porque esto es otra cosa, o sea, es líder, o sea, es el máximo goleador en Liga, máximo asistente en Liga, y se perdió un mes, un mes de competición, y esto no te lo cuentan, lógicamente esto no te lo van a decir, no vaya a ser, pero voy a repetir, os animo, si... Bueno, pues, a ver, entiendo que son muchos partidos desde que volvió Messi esta temporada hasta, hasta ahora, hasta el último partido, pues, que os veáis todos los partidos, ¿no?, porque son muchísimas horas, pero... Que os veáis el típico resumen estos que suelen subir de 10 minutos en YouTube, que os lo veáis, que os lo veáis desde que Messi reapareció en Liga, desde ese partido hasta el último, hasta el último, y que veáis que Messi, pues a lo mejor no marca en todos, porque Messi no, Messi no es Dios, o sea, Messi te hace cosas que ningún otro jugador te lo hace, pero claro, es, tiene un límite, ¿no? Tiene un límite, con lo cual, pues lo he dicho, o sea, Messi nos dio si no te va a marcar en todos los partidos. Pero voy a repetir, os animo que a, a que echéis un vistazo a los resúmenes y veáis que en todos, en todos y cada uno de los partidos que Messi no marca, mínimo te genera un par o, bueno, de un par eh, o tres ocasiones para arriba. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que Messi, un mal Messi, como aquí te lo están pintando los señores de marca, en este caso, pues un mal Messi no te generaría las ocasiones que genera, que las puede meter o no, como todos los jugadores, pero voy a repetir, o sea, Messi te genera, Messi te genera, en todos los partidos te genera ocasiones muy claras, como, bueno, pues por ejemplo, el otro día se me olvidó de comentar esa ocasión que tuvo esa vaselina, que yo creo que de tener nueve ocasiones más como esa se hubiese metido las nueve, pero voy a repetir, está una mala racha y se pueden comprender, ¿no? Se puede comprender que, que pueda fallar incluso esa ocasión, pero voy a repetir, es una ocasión muy clara de una vaselina, pues para él, para mí por lo menos, o sea, para él y de, de, de como lo veo yo desde fuera, pues de mi punto de vista, muy fácil para él, para definir muy bien, pues por arriba, fácil, y luego tuvo la desacasión de cabeza. Y, y eso que fue en un partido normal de Messi, en un partido normal te genera dos ocasiones claras. Y, lo, y no solo eso, sino el pase que le mete a Gretman, 
en fin, o sea, infinidad, o sea, infinidad de, por ejemplo, ya no solo los pases, los que te genera, eh, pues en ataque, con remates, ya solo la presencia, como ya comenté el año pasado, creo que hice un vídeo al respecto, la presencia de Messi, ya solo con la presencia de Messi, con, con los jugadores que atrae Messi, ya te genera espacios para otros jugadores, y eso tampoco se comenta, y es importantísimo en, en lo que hace también Messi en esa labor. Pero bueno, en fin, yo sinceramente quiero hacer este vídeo para, pues, pues eso, ¿no? Para, como me molesta, porque me irrita bastante, me molesta bastante, pues, pues, para, porque es que no me puedo quedar callado, o sea, es que, que no me puedo quedar callado cuando se están diciendo mentiras, o sea, Messi siempre aporta algo, o sea, siempre si no gol, asistencia, ocasiones, siempre te aporta algo, con lo cual eso del peor invierno de Messi, pues no sé, tú sabrás, o sea, se ha perdido un mes de competición y sigue siendo el pichichi en liga y sigue siendo el máximo asistente sacándole, creo que, ¿cuántos? Cinco asistencias, ¿no? Creo que le saca el segundo, o sea, es que... Y eso que es el peor invierno, ¿eh? El peor invierno de Messi, o sea, en el mejor, como he dicho antes, pues ya, no sé, apague, vámonos, es que, de verdad, o sea... Eh, y, y eso también, otra cosa a comentar, que tampoco te lo comentan, que está en un Barça, o sea, Messi ahora mismo está en un Barça, que, que no es el Barça de Guardiola, no es el Barça de Luis Enrique, no, no, es el Barça de Quique Setién, que, bueno, está intentando hacer, como ya comenté, pues su trabajo, y, bueno, de, de momento no está haciendo el todo mal, lo está intentando, eh, pero, voy a repetir, Messi no está en... Claro, si Messi ahora mismo estuviera con Guardiola, en la época de Guardiola, estoy seguro que que doblaría, ahora mismo, en esta época, doblaría las estadísticas que tiene, ahora mismo, pero claro, también hay que entender eso, pero tampoco te lo dicen, ¿eh? tampoco te dicen, hombre, es que claro, Messi tiene un peor invierno porque no está en la época de Guardiola, no está en la época de Luis Enrique, no, no, eso no te lo van a decir, no, no os preocupéis que eso nunca te lo van a decir, siempre van a decir, bueno, el peor invierno de Messi, pero, pero bueno, eh, que, 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 como que quitándole mérito, ¿no? o sea, quitándole importancia a que, bueno, que está en un Barça, pues que ahora mismo no juega pues, prácticamente a nada, en unas circunstancias pues mucho peores que cuando estaba con Luis Enrique, voy a repetir, eh, pues Guardiola, etc. Y eso, o sea, no, no, no se mismo Barça, con lo cual pues eh, eso nunca te lo dicen. Nunca te lo dicen porque saben que en cuanto hablen de, de eso, pues el artículo se va pues por el retrete, ¿no? Por decirlo de alguna manera más suave. Con lo cual, pues lo dicho, o sea, por favor, de, deja de mentir porque es que voy a repetir, lo que me molesta es que la gente se lo cree, la gente se lo cree y ya empiezo a estar harto, estar harto ya de, de que, bueno, encima haya barcelonistas que digan que Messi está en un mal momento, porque no es verdad, no es verdad, para mí no, no lo veo en un mal momento, si no lo diría, si no, no, no me cuesta nada salir aquí y decir, bueno, pues veo que Messi pues me preocupa, no, a mí, no me preocupa Messi, o sea, no me preocupa ahora mismo, o sea, me preocupa la mala racha, no, 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 no que Messi no esté al nivel o como le pintan aquí, ¿no? Me preocupa, pues, que es eso, que lleva muchos partidos sin marcar, pero estoy seguro que en cuanto vuelva a marcar, pues, va a volver a tener una racha positiva. Así que, nada, eh, quiero dejar clara mi opinión y, nada, dejar los comentarios que penséis vosotros y nos vemos hasta la próxima. Adiós.